జగన్నాథ బలాది సుభద్ర మరణి కరుణుడినం శ్రీ రాధా గోపాలజీ కరుణుడినం శ్రీ నరసింహదేవి భగవాన్ కరుణుడినం శ్రీల గౌరణి తాయి కరుణుడినం శ్రీల పురుభావి మహారాజ్ కరుణుడినం ఎన్ గురునాథ కరుణుడినం ఇన్నికి వంది నమ్ వంద బాగా ఆర్మిక్లాం క్లాస్ వంద కూడా అనంత భక్తులకు అడినోడియ పనివాణ వణకం హరే కృష్ణ ఓకే అనంత వణకం ఎలా ఇప్పుడు ఎలా ఇంగ్లా శ్రీమ భాగవతం మొదల కాండం అధ్యాయం రెండు దైవికము దైవిక తొండు పదం ఇరువది ఏం ప్రసన్న మనసో భగవద్భక్తి భగవతత్వజ్ఞానం ఇవారాగ భగవాని భక్తి తొండుడన్ కొండ తొడర్పినాల్ మనం తెలివడింది కలపడమట్ట నర్గుణత్తిల్ నిలై పెట్టు ఎల్లా భౌతిక తొడర్పులిరందు విడుపట్టు నిలయుల్ల మనిధన్ పరం పురుష భగవానే పట్టి ఉన్మయాన అరివే పెరిగిండ్రాన్ ఓకే ఇంద ఇరవై శ్లోకతి నుండి మనం ఆరంభిక్రం ఇది ఇది కొంత పదిహేను మొదటి మొదటి నాకు వరకు ఎంగేజ్ ఆరంభించాం పదిహేను ఆరంభించాం కట్టా ఇంత పదిహేను వచ్చి పదిటీనా ఉమ శ్రీమశాన శ్లోకం శృణ్మతం స్వాగత కృష్ణ పుణ్య శ్రవణ కీర్తనం హృదయ హంతే స్త్రీ అపత్రాన్ని విధినోతి శుశ్రూ సదాం సరే ఇది పోదు మనడి ఇంత బాగా ఉంది నా ఉంది అన్నీ మూడు వారం చూడాలి విషయం ఇప్పుడు కొంచెం ఇప్పుడు నమ్మితే అన్న నమ్మ కూడా పైన మనం పోరింగ அதனால வந்து சில விஷயங்கள்லாம் இதுக்கு அப்புறம் வந்து நிறைய விஷயங்களை சொல்றேன் நானும் படிச்சிட்டு தான் இருக்கேன் கேட்டுட்டு தான் இருக்கேன் நான் என்னென்ன விஷயம் கற்றுக்கணும் எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு கூட சொல்றேன் நான் பாகவதம் வந்து இந்த மாதிரி படிக்கிறது வந்து நான் ஏற்கனவே நீ சொன்னேன் பாகவதம் வந்து யார் எழுதுனா வியாசதேவர் ஓகேவா இதில் எல்லாரும் தெளிவாக இருக்கணும் வியாசதேவர் எழுதினார் வியாசதேவர் எழுதாத ஒரே ஒரு கிரந்தம் ஒரே ஒரு சாஸ்திரம் என்னது ராமாயணம் ஓகே மற்ற எல்லா சாஸ்திரமும் வேதம் வேதாந்தம் பிரம்மசூத்திரம் உபனிஷம் நூற்றி எட்டு பு நூற்றி எட்டு புனிஷங்கள் புராணங்கள் மகாபாரதம் அப்புறம் வந்து பாகவத புராணம் இது எல்லாமே பகவத்கீதை உட்பட்டு ஓகேவா இது எல்லாமே வியாசதேவர் தான் அவர் தான் வந்து ஓனர் ஓகே இப்போ இதில் வந்து கடைச்சியாக இதில் வந்து கடைச்சி கொங்க்ளூஷனை கொடுக்கக்கூடியது தான் வந்து இந்த சீமன் பாகவதம் சொல்லிட்டேன் ஏற்கனவே இந்த சீமன் பாகவதம் வந்து இப்போ இங்கே எல்லாம் கிளாஸ் வந்து கேட்குறீங்க ஓகே என்ன நோக்கத்தில் வந்து கேட்குறீங்க ஒரு ஆளா சிங்கமதஜி ஹரே கிருஷ்ணா நான் சொல்லிட்டு அறிமுகப்படுத்தி இருந்தேன் உங்களை போன இவங்க வந்து நம்மளுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இவங்க வந்து புதுசாக நம்ம கூட ஜாயின் பண்ணிக்கிறாங்க ஓகே மதஜி கண்டினியூ ஒன்னும் <laughs> ஓகே பாகவதம் இப்போ கேட்குறதுக்கு உண்டான நோக்கம் வந்து என்னதுன்னா முதல் விஷயம் வந்து என்னதுன்னா இந்த பாகவதம் தனியாக ஒரு புஸ்தகம் பிறகு வந்து என்னோட வாழ்க்கை தனியாக அப்படின்னு சொல்லி இல்லை பாகவதம் வந்து நம்ம வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் ஒவ்வொரு நொடியும் எல்லா நேரத்துலேயும் வந்து பின்னி பிணையக்கூடிய ஒரு விஷயம் இதுதான் சீன பாகவதம் இப்போ நீங்கள் கேட்குறீங்களா இது கேட்கறது வந்து என்னதுன்னா ஓகே இதோட அடுத்த புதக்கிழமை நம்ம திருப்பி கொண்டு பண்ணுவோம் அவரை கேட்பாரு நம்ம சொல்லிக்கலாம் அப்படி இல்லை இதை கேட்கறது லிசன் பண்ணுறது இதுக்குள்ள தத்துவம் இதெல்லாம் வந்து உங்கள் நடைமுறை வாழ்க்கையில் பயன்படுத்தணும் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் இப்போ இந்த காலத்தில் நீங்கள் அதை பயன்படுத்தணும் இந்த வாழ்க்கை எப்படி வந்து சரிவார வந்து வழி நடத்தி நம்ம வந்து வாழணும்னு சொல்லி கைட் பண்ணுற அதாவது நம்மளுக்கு ஒரு 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 கைடாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் இந்த சீம பாகுதம் எது நல்லது எது கெட்டது எது செய்யணும் எது செய்யக்கூடாது இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களையும் வந்து உங்களுக்கு வந்து வகுத்து பிரித்து பிறகு வந்து டிவைட் பண்ணி உங்களுக்கு கரெக்டாக கொடுக்கக்கூடியது தான் வந்து இந்த சீன பாகவதம் இதில் வந்து நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா இதில் நிறைய கதைகள் வரும் நிறைய சரித்திரங்கள் வரும் எல்லாம் வந்துடும் ஆனால் இதை வந்து என்றைக்குமே வந்து பகவத்கீதையோ இல்லை பாகவதமோ இதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய கதைகள் இதில் விஷயங்களை வந்து நம்ம வந்து ரெண்டு வகையாக ஒன்று இருக்குது ஒன்று தத்துவ விச்சார் 
ஒன்று அப்பாட்ட வச்சா அப்பாட்ட வச்சான்னு என்னன்னா மேலோட்டம் பார்க்கறது இப்போ கடலில் போட்டு எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா மேலே என்ன இருக்கும் கடல் மேலேயே தண்ணி மேலே என்ன இருக்கும் இப்போ பண்ணி சாரி சாரி என் பேர் என்னது நிரஞ்சனா கடல் மேலே போன என்ன என்ன என்னெல்லாம் பிடிக்கலாம் இப்போ கடல் மேலே போகிறாங்க தண்ணியில் போய்ட்டு இருக்காங்க போட்டில் என்னென்ன எது எதை பிடிப்பாங்க கடல் மேலே என்னெல்லாம் மதிக்கிட்டு இருக்கும் நிரஞ்சனா அப்ப நீங்க சொல்றீங்களா பேர் என்னது சாரி நிரஞ்சனா அவங்க பேரு கிருஷ்ணா 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 கடல் மேல என்னென்னலாம் மிதக்கிட்டு இருக்கும் குப்பை இருக்கும் ஆஹ் அப்ப சின்ன சின்ன மீனுங்க இருக்கும் ஆஹ் அந்த கருவாடு இதெல்லாம் மேலே தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து நீ கடலுக்கு ஆழத்துக்கு போனீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் பெரிய பெரிய மீன் கிடைக்கும் ஒன்று இந்த கடல் ஆளுதுக்கு போய் என்ன கிடைக்கும் பரணி திமிங்கலாம் திமிங்கல கடல் ஆளுதான் இருக்குமா சரி ஒன்று ஆளுதுக்கு போனா என்ன கிடைக்கும் ஷார்க்கும் கிடைக்கும் ஷார்க்கு மேலே இருக்கும் பிரபோ ஷார்க்கு மேலே பிடிச்சிடலாம் கடலுக்கு அட்டியில் தான் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா விலை மதிக்க முடியாத முத்துக்கள் இருக்கும் முத்துக்கள் கடல் தான் அழிக்கிறாங்க ஆனால் இப்போ இருக்கிற முத்துக்கள்லாம் விலை வந்து எல்லாத்தையும் வந்து பிளாஸ்டிக்கு ஆனால் உண்மையான முத்துக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடலுக்கு அடியில் வந்து அதில் தான் அங்கே எடுப்பாங்க அதெல்லாம் வந்து விலை விலை மில்லியன் கணக்கில் விலை போகும் அதே போலதான் இந்த பாகவதம் புராணத்தில் வரக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயங்களும் ஒவ்வொரு கதைகளும் வந்து மேலோட்டமும் பார்க்கவே கூடாது எல்லாத்துக்கும் பேக்ரவுண்ட் ஸ்டாரி ஒன்று இருக்கும் பின்னாடி ஒரு கதை இருக்கும் ஃபிளாஷ்பேக் ஒன்று இருக்கும் பிறகு வந்து இந்த கதைக்கு வந்து உபகதைகள் இருக்கும் இது பிரான்ச் பிரான்ச்சாக பிரிஞ்சுட்டே போவோம் இது எல்லாத்தையும் வந்து நீங்கள் வந்து தத்துவ விசாராக தான் புரிஞ்சுக்கணும் தத்துவ விசாரம் ஆழமாக தான் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இந்த தத்துவ புரியுமா நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டா மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து இதோட டேஸ்ட்டை உணர முடியும் இல்லைனா வந்து இதோட டேஸ்ட்டை உணர முடியாது தத்விதி பிரணிபாத்தேனா பரிபிரசேன சேவையா சமூகப்படுறீங்களா ப்ரோ ஞானம் தத்துவ தர்ஷன எஸ் அப்பப்ப இந்த ஸ்லோகம்லாம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் மனமாக பண்ணிக்கோங்க அதாவது வந்து தத்விதி பிரணிபாத்தேனா பரிபிரசேன சேவையா நம்ம வந்து பகவானோட கதைகள் தத்துவபூர்வமாக கற்றுக்கணும் அது எப்படின்னா ஒருத்தன் கற்று அடைந்தவங்ககிட்டேருந்து அதாவது குருக்கிட்டேருந்து நம்ம கேட்டு கற்றுக்கணும் அது எப்படின்னா அடக்கமாகவும் பணிவுடனும் அமைதியாக உட்காந்து கேட்டு கற்றுக்கணும் பணிவாக அடக்கமாக இருக்கணும் ஏ அது எப்படி நடந்துச்சு இது எப்படி நடந்துச்சு அப்படியே கூடாது அப்படி கேட்டால் வந்து உள்ளே போகாது மிஷினா ஓகேவா ஆ நீ இது எப்படி சொல்கிற கடலுக்குள்ள அது எப்படி வந்துச்சு ராம் இதுக்கு அம்பு விட்டாரு இந்த மாதிரி விதிட்டா அவர் கேட்கும்போது அது வந்து உள்ளே போகாது இது வந்து பணியோடனும் அன்பு அடக்கத்தோடனும் ஓப்பன் மைண்டோடு இருக்கணும் கதவெல்லாம் திறந்து வச்சிடணும் ஏற்கனவே உள்ள ஒரு ஸ்டாக் வச்சுக்கிட்டே அது வச்சுட்டு கேட்கக்கூடாது ஓகே ஓப்பன் ஆகிடணும் அதுக்கப்புறம் தான் உள்ளுக்குள்ளே தான் போவோம் ஓகே இந்த மாதிரி தான் சீம பாகவதம் கேட்கணும் இதை நான் வந்து எதுக்கு சொல்லணும் உங்களுக்கு வந்து பிளாட்ஃபார்ம் முதல்ல நான் போடுறேன் முதல் வந்து இதுதான் பாகவதம் எதுக்காக நம்ம வரும் பாகவதுக்கு பகவான் விஷயம் தத்துவ பூர்வமாக புரிஞ்சுக்கணும் பகவான் விஷயம் தத்துவமாக புரிஞ்சுக்கிட்டே அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம் மேலோ <laughs> தத்துவ தர்ஷனாக சொல்கிறாரு தென்ம கரும சாமி தீபியம் ஏவம் யோவை தத்துவதாக தத்துவதாகனா அது ஆழமாக புரிஞ்சுக்கணும் சும்மா மேலோட கிருஷ்ணா பதினாறு வயசு கல்யாணம் பண்ணிட்டாரு ஆ கிருஷ்ணா கூப்பிடாதீங்க கிருஷ்ணா நோட்டி போய் கிருஷ்ணா கூப்பிடுறவங்கெல்லாம் பிரமச்சியாக இருக்கிறாங்க கிருஷ்ணா பதினாறு பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணியிருக்காரு இது எப்படி நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிங்க அப்போ எதுக்கு நீங்கள் பாவம் கேட்குறீங்க இனிமேல் போவாதீங்க லட்சுமி 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 போவாதீங்க அக்கா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க வழியில் அப்போ ஐயோ அவங்க கிருஷ்ணருக்கு நல்லவராக கெட்டவரா அப்படி வரக்கூடாது எல்லாத்துக்கும் தத்துவமாக புரிஞ்சுக்கணும் ஆழம் புரிஞ்சுக்கணும் யா உங்களுக்கு வந்து யார் என்ன எதை போட்டு அதை அசைச்சாலும் இப்போ தூணை வந்து நீங்கள் நூறு பேர் ஆட்டணும் ஆடுமா ஆடாது அந்த மாதிரி இருக்கணும் லட்சுமி மாதாஜி எது நடந்தாலும் உலகமே அழிஞ்சாலும் கிருஷ்ணன் இவருக்கு நம்பிக்கை போகக்கூடாது அதுதான் கதை கொடுக்குறது தான் ஸ்ரீமத் பாகவதம் அதனால தான் மூன்றாவது அத்தியாய மூன்றாவது சுகத்தில் இன்னிக்கே சொல்லியிருப்பாரு நிகம கல்பதரு கலித்த பலம் சுகமுகா அமிர்த திரவ சம்யுதம் இது அமிர்தம் இது வந்து அமிர்தம் இது எப்போ டேஸ்ட் பண்ண எப்போ டேஸ்ட் பண்ண முடியும்னா இப்போ உங்களுக்கு மஞ்சள் காமாலை இருக்குது மஞ்சள் காமாலை இருந்தால் இனிப்பு நீங்கள் என்னது சாப்பிட்டா உங்களுக்கு கசக்கும் எது சாப்பிட்டாலும் கசக்கும் 
எது தொட்டாலும் கசக்கும் அப்ப இனிப்பு சாப்பிட்டாலும் உங்களுக்கு கசக்கும் ஆனா அந்த மஞ்ச காமால போறதுக்கு என்ன ஒரு வழினா இனிப்பு தான் வழி நீங்க அன்னாலையும் இனிப்பு சாப்பிட 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 அந்த மஞ்ச காமால போய் அதுக்கப்புறம் தான் அது இனிப்பு டேஸ்ட் பண்ண முடியும் அதே போல இந்த பாகவதம் வந்து முதல் கேட்கும் போது என்னதான் பொருள் என்ன கதை ஒண்ணுமே போது இது எல்லாம் இதெல்லாம் உண்மையா இதெல்லாம் சொல்றானுங்க பாருங்க ஒண்ணு இருக்கு மலைகள்லாம் மலைகள்லாம் எப்படி வந்து உருவானது அப்புறம் வந்து அந்த அந்த ராஜாலாம் எப்படி வந்தாங்க எல்லாம் கதையும் வரும் இப்ப இதெல்லாம் வந்து டேஸ்ட் பண்ணணும்னா நம்ம வந்து அன்னாடிக்கும் வார 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 வாரம் கேட்கணும் கேட்க 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 நம்மளோட மனசு வந்து கல் மாதிரி இருக்கு நம்ம மனசு எப்படி இருக்கு லைக் ஸ்டோன் மாத்தாஜி அவ ஹார்ட் லைக் ஸ்டோன் கல் மாதிரி இருக்கு எதை பார்த்தும் கரைய மாட்டேது நாடகம் பார்த்தா மட்டும்தான் கொஞ்சம் நேரம் அழுவுது ஆனால் அதை தவிர்த்து மாற்ற எதுக்குமே பகவானுக்காக நம்ம புரிஞ்சுக்குமே சொல்லி அழுவே மாட்டுது ஆக்சுவலி நம்ம வந்து பக்தி இது கிருஷ்ண பக்தி வந்து நம்மளுடைய பக்தி வந்து எப்படின்னா எதை பேஸ் பண்ணினா விப்ரல் அம்ப பாவா விப்ரல் அம்ப பாவா என்ன அர்த்தம்னா நம்ம வந்து கிருஷ்ணனை விட்டு பிரிஞ்சிருக்கும் அப்போ அவரை நோக்கி எப்போதும் நம்ம வந்து ப்ரேயர் பண்ணணும் அழுகணும் நம்மளுடைய வைஷ்ணவ பாடல்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து பகவான் கருணையை கொடுங்க குருதேவ் உங்களுக்கு கருணை கொடுங்க வைஷ்ணவா உங்களுக்கு கருணை கொடுங்க எல்லாமே வந்து அந்த அழுந்து கேட்குற பாவனையில் தான் இருக்கு ஆனால் நம்ம பாடும் போதே வேற போதும் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி இல்லை நம்ம அந்த மூடை வளர்க்கணும் அந்த மூட் டெவலப் ஆக 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 தான் நம்ம வந்து உங்கள் மனசு நம்ம மனசெல்லாம் கல்லாக இருக்கு வெளியில் கல் கூட கரைஞ்சிடும் மழை பெஞ்சு நம்ம மனசு ஒன்றும் நம்பிக்கை வரலையே எனக்கு கிருஷ்ண மேலே ஃபுல்லாக கூட தான் வச்சுக்காரு எப்படி காப்பாற்றுவார் இந்த மாதிரி சந்தைகள் இருக்கு அதனால இது எல்லாத்தையும் வந்து உடச்சி தூள் தூளாக்கி உங்களைய வந்து ஒரு நல்ல ஒரு மலராக உருவாக்கி இந்த மலரை வந்து அதாவது மலர் நினைச்சா உங்கள் ஆத்மாவை அதை வந்து கரெக்டாக தூய்மை அடைந்து தூய்மையாக்கி இதை வந்து பகவானோட திருப்பாதலை வைக்கிறது தான் இந்த சினிமா பாகத்தோட வேலை அப்போ இதை நித்தியமாக கேட்கும் போது அமைதியாக கேட்கும் போது மனசை தொடர்ந்து கேட்கும் பொழுது நீங்கள் தூய்மை அடைவீங்க தூய்மை அடைஞ்ச பிறகு நீங்கள் வந்து பகவான் திருவாடியை போய் அடைவீங்க அப்போ தான் இது தான் உங்களை வந்து பகவான் லோகத்தை கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய ஒரே ஒரு டிக்கெட் இந்த பாகவத் டிக்கெட் தான் ஓகேவா அப்போ நம்ம வந்து பதினேழாவது ஸ்லோகத்தில் நம்ம படித்த எனது எல்லோருடைய இதயத்திலும் பரமாத்மாவாக இருப்பவரும் உண்மையான பக்தர்களை ஆதரிப்பவரும் பரம் புருஷ பகவானும் மகே ஸ்ரீ கிருஷ்ண முறையாக ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் முறையாக கேட்பதாலும் பாடுவதாலும் புண்ணிய தரக்கூடியவையான அவரது செய்திகளை கேட்பதிலும் பாடுவதிலும் உள்ள ஆவலை வளர்த்து கொண்டுள்ள பக்தனின் இதயத்திலிருந்து ஜட இன்பங்களுக்கான ஆசைகளை அகற்றி விடுகிறார் இதில் வந்து முத அது பதினி என்ன போட்டிருக்குன்னா உங்கள் மனசுக்குள்ள இருக்க அழுகுகளை வெளியாக்கணும் முதல் கேட்கணும் பகவான் பற்றி கேட்கணும் போட்டிருக்கு அடுத்து இந்த பதினேழு பதினெட்டு பத்தொன்பது இருபது இது இதெல்லாமே வந்து ஒரே பேட்சு அப்போ நீங்கள் வந்து இதை வந்து யாருக்கிட்ட இருந்து கேட்கணும் இது எப்படி கேட்கணும்னா அடுத்து பதினெட்டில் நஷ்டா பிரகாஷ் அவர் தேசம் நித்தியம் பாகவத சேவியா பாகவத உத்தமா ஸ்லோகி பக்தி பகவதி நஷ்டிக்கு இப்போ இது யார்கிட்ட கேட்கணும் பகவத் பக்தர்கிட்டே இருந்து கேட்கணும் பகவான் கதை யார்கிட்ட இருந்து கேட்கணும் பகவத் பக்தர்கள் பகவத் பக்தர்கள் என்ன அர்த்தம் பகவான பக்தர்கள் இப்போ பகவான் இப்போ வந்து நீங்கள் இந்தியாவுக்கெல்லாம் போனீங்கன்னா கிருஷ்ணர் வழிபடுவோம் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க நீங்கள் சீலா போய் ஆளுகிற போனியே ஏமாத்திடுவாங்க வா கிருஷ்ணர் வந்து இப்போ வந்து கோபி கூட ராசல டான்ஸ் ஆட்டார் வா நம்ம டான்ஸ் எல்லாம் டான்ஸ் எல்லாம் ஆடுவாங்க பயம் மக்கியத்தெல்லாம் பண்ணுவாங்க இப்போ அங்கே போனீங்கன்னா நீங்கள் போய் ஏமாந்துடுவீங்களே காசு கொடு நூறு ரூபாய் கொடு கேட்பாங்க நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்கன்னா நீவை என்ன ஆகும் ஏமாந்துடுவீங்க அப்போ என்னன்னா பகவத் பக்தர் என்ன அர்த்தம்னா குரு பரம்பரையில் வரு வரணும் அதாவது வந்து இப்போ வந்து கிருஷ்ணர் கிருஷ்ணர் உபதேசம் பிரம்மா பிரம்மா வந்து அடுத்து வந்து நாலு உபதேசம் பண்ணுறாரு நீங்கள் பகவத்கீதை பார்த்தீங்கன்னா அந்த மின்னுக்கு வந்து அந்த குரு பரம்பரை இருக்கும் அப்படியே அந்த குரு பரம்பரை வந்து 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 படைச்சா சில புறபாதகிட்ட முடியும் சில புறபாதகம் முடிஞ்ச பிறகு சில புறபாதகம் முடிஞ்ச பிறகு அதுக்கப்புறம் அவங்களோட அவருக்கு தீச்சரிச்ச குருக்கள் இந்த மாதிரி குரு பரம்பரையில் வரணும் நம்மளுக்கு வந்து அங்கீகரிக்கப்பட்ட சம்பிரதாயம் நாலு சம்பிரதாயம் இருக்கு தெரியுமா நாலு சம்பிரதாயம் முக்கியமான சம்பிரதாயம் இருக்கு நம்ம என்ன சம்பிரதாயம் இது அறிவிஷ் என்ன சம்பிரதாயம் சத்தமா பிரம்ம மத்துவ கௌடிய சம்பிரதாயம் பிரம்மர் மூலியமா வருது அதுக்கப்புறம் நமக்கு ஆச்சாரியா மத்வாச்சாரியா அதனால பிரம்ம மத்துவ கௌடிய கௌடி நினைத்து என்ன அர்த்தம்னா கௌரங்க மகாபுரு சைத்தன்ய மகாபுரு அப்ப வந்து பிரம்ம மத்வாச்சாரியா சைத்தன்ய மாபுரு இந்த வழியில் வருதுனால்தான் பிரம்ம ம
அவங்க ரெண்டு வெள்ள திலக்கு போட்டிருப்பாங்க நடுவில் உன் சோபு திலக்கு போட்டிருப்பாங்க பார்த்திங்களா மங்களேஷ் ஸ்ரீ சமுதாயம் தமிழ்நாட்டிலாம் இருப்பாங்க பார்த்துருக்கீங்களா ஸ்ரீரங்கத்துலலாம் இருப்பாங்க இவங்க வந்து ஸ்ரீ சம்பிரதாயம் நம்ம பிரம்ம சம்பிரதாயம் அப்புறம் ஸ்ரீ சம்பிரதாயம் ரெண்டாவது மூணாவது ருத்ர சம்பிரதாயம் சிவபெருமான் மூலியமாக வரக்கூடிய சம்பிரதாயம் இருக்கு அதோட ஆச்சாரியா வந்து யாரும் நிம்பாகாச்சாரியா அப்ப வந்து அந்த சிவபெருமான் மூலியமா வரக்கூடிய சம்பிரதாயம் இருக்கு பிறகு நாலாவது வந்து சனா குமார்கள் சம்பிரதாயம் அந்த பிரம்மாவோட பிள்ளைங்க நாலு பேர் இருக்கிறாங்க சனந்தன் சனாதனன் சனகன் சனக்குமாரன் நாலு பேர் மூலியமா வரக்கூடிய சம்பிரதாயம் அதோட ஆச்சாரி விஷ்ணு சுவாமி அப்ப இந்த கதிபுத்தில் இந்த நாலு குமார்கள் சம்பிரதாயமும் சிவபெருமானுடைய சம்பிரதாயமும் ரொம்ப ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு ரெண்டு 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 தான் பிரதானமாக இருக்கின்றது ஒன்று பிரம்ம மத்துவ கவுடி சம்பிரதாயம் அதாவது நம்ம ஹரிகிருஷ்ணா சைத்தன மாபு மூலியமாக வரக்கூடிய சம்பிரதாயம் ஒன்று வந்து ஸ்ரீ சம்பிரதாயம் ஓகே அப்போ இந்த மாதிரி அங்கீகரிக்கப்பட்ட சமுதாயத்தின் மூலியமாக தான் கேட்கணும் நீங்கள் சும்மா எல்லாருக்கிட்டையும் கேட்டிங்கன்னா உங்கள் மனசு கலங்கம் அடைஞ்சிடும் அதாவது சனாதன கோஷம் நம்ம ஆச்சாரியர் ஒரு ஆச்சாரியர் சனாதன கோஷம் அவர் சொல்லுவார் பால் வந்து நல்லதாக கெட்டதா பரணி பால் குடிச்சால் என்ன கிடைக்கும் பால் குடிச்சால் பலம் கிடைக்கும் ஸ்கூல் படிச்சிருக்கோம் ஆனால் அதே பால் வந்து மிதுருஷா மிதுருஷாவா பாம் பால் பா அந்த பால் வந்து பாம்பு குடிச்சா என்ன அந்த பால் குடிக்கலாமா இந்த பால் வச்சிருக்கீங்க பாம்பு போய் வந்திருக்கேன் குடிச்சிட்டு போச்சு பாலை அந்த பால் எடுத்து குடிக்க குடிக்கிறாங்க பாருங்க அவங்க அந்த மாதிரி குடிக்கலாம் பால் குடிக்கலாமா இல்லை நீங்க குடி குடிக்க முடியுங்க குடிக்கலாமா பால் நல்லது தானே ஏன் குடிக்க கூடாது சொல்லுங்க நீங்க சொல்லுங்க பேசுங்க உங்களுக்கு பேச வைக்கிறது ஏதாச்சும் பேசுங்க குடிக்கலாமா ஏன்னா அந்த பால் இல்லை என்ன இருக்கும் விஷம் இருக்கும் அதே போலதான் பகவான கதைகளும் இருந்தாலும் அது வந்து அங்கீகரிக்கப்படாத ஒரு 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 வைஷ்ணவர் கிட்ட இருந்தோ இல்ல வந்து எந்த நபர்கிட்ட கேட்கும் பொழுது அது உங்களுக்கு வந்து நன்மையை கொடுக்காது அது உங்களுக்கு விஷமா தான் மாறும் ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இயக்கம் அதுல வந்து அவர் வந்து அந்த ராதாராணி சாரி கிருஷ்ணருக்கும் யசோத் அம்மாவுக்கும் உள்ள கதையை பேசுறாரு ஆனா அந்த கதையை வந்து அவர் வந்து தவறு தவறா பேசுறாரு அது மிகப்பெரிய ஒரு இஷ்யூ ஆகணுச்சு அது கொஞ்சம் ரொம்ப நாளுக்கு முன்ன அப்ப இந்த மாதிரி தவறு தவறா புரிஞ்சுக்குவாங்க ஏன்னா அவங்க அங்கீகரிக்கப்பட்ட குழு கிட்ட இருந்து வரல அதனாலதான் அங்க சொல்றாங்க யா பா பகவான் கதைகள் கேட்கணும் ஆனால் யார் கிட்டே தான் கேட்கணும் பகவத் பக்தர்கிட்டே இருந்து கேட்கணும் அதுதான் இந்த பதினெட்டில் சொல்கிறாங்க பத்தொம்போதில் வந்து அப்படி நீங்கள் பகவத் பக்தர்கிட்டே இருந்து பகவான் கதை கேட்டீங்க என்ன நடக்கும்னா அசைக்க முடியாத பக்தி தோண்டி இதயத்தில் நிலை நிறுத்தப்பட்ட உடனேயே இயற்கையின் தீவிர மற்றும் அறியாமை குணங்கள் விலையும் காமம் விருப்பம் மற்றும் பேராசை போன்றவற்றை இதயத்திலிருந்து மறந்து விடுகின்றன நீங்கள் அந்த மாதிரி கதையை கேட்கும் பொழுது காமம் கோபம் பேராசை இந்த மூன்று வகையான கெட்ட குணங்கள் எல்லாம் வெளியாயிரும் ஓகே இப்ப அதோட தொடர்ச்சி தான் இந்த இருதாவது ஸ்லோகம் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இவ்வாறாக பகவானின் பக்தி தொண்டுடன் கொண்ட தொடர்பினால் மனம் தெளிவடைந்து கலப்படமற்ற நற்குணத்தை நிலை பெற்று எல்லாம் பௌதிக தொடர்பில் இருந்து விடுபட்ட நிலையில் உள்ள மனிதன் பரம புருஷ பகவானை பற்றிய உண்மையான அறிவை பெறுகின்றான் எஸ் இரு இவ்வாறாக பகவான் பக்தி தொண்டுடன் கொண்ட தொடர்பினால் நீங்க பகவானுடைய பக்தி தொண்டுக்குள்ள வந்தாதான் மனம் தெளிவடையும் முதல் விஷயம் மனம் தெளிவடையும் நான் நான் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நான் திருப்பி கேட்பேன் என்ன என்ன தெளிவடையும் மனம் தெளிவடையும் முதல் பாயிண்ட் கலப்படமற்ற நற்குணத்தை நிலை பெற்று எல்லா பௌதிக தொடர்பிலிருந்து விடுபட்ட நிலையில் உள்ள மனிதன் பரமஷ் பகவானை பற்றிய உண்மையான அறிவை பெறுகின்றான் உண்மையான அறிவை பெறுகின்றான் என்ன அறிவு உண்மையான அறிவு ஓகே முதல்ல உதவுது என்னது கலப்படமற்ற என்ன சொன்ன என்ன மனம் மனம் தெளிவடைந்து மனம் தெளிவடைந்து ரெண்டாவது வந்து உண்மையான அறிவு இது ரெண்டுத்திலையும் நம்ம வந்து என்ன பண்றோம் ரெண்டுத்திலையும் நம்ம வந்து ஒரு ராங்கான கான்செப்ட் தான் நம்ம இருக்கிறோம் மனசு தெளிவா இல்லை உண்மையான அறிவு நம்மளுக்கு இல்லை ஞானம் இல்லை இது ரெண்டுமே எங்க கிடைக்குன்னா பக்தி தொண்டுல தான் கிடைக்கும் இதுதான் இன்னைக்கு ஸ்லோகத்தோடைய அல்லது தலைப்பு அதாவது என்னதுன்னா முதல்ல வந்து இதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த இன்னைக்குள்ள ஸ்லோகம் வந்து என்னதுன்னா ஓகே இதில் புறப்பாதை வந்து பொருள் என்ன போட்டுக்கிறாருன்னா இந்த கிருஷ்ணர் வந்து முழு முதல் கடவுள் கிருஷ்ணர் முழு முதல் கடவுள் சொல்லி ஏன் நம்ம சொல்கிறோம் ஏன் கிருஷ்ணர் முழு முதல் கடவுள் ஏன் ஏன் அம்பாலா நம்ம சொல்ல ஏன் நம்ம விநாயகரை சொல்ல ஏன் நம்ம முருகரை சொல்ல ஏன் நான் சிவருமான சொல்ல கேள்வி இருக்கா இல்லையா நமக்குள்ள 
ஏன் நம்ம வந்து கிருஷ்ண முழுமக்கள் சொல்கிறோம் யாரை சொல்ல முடியுமா கிருஷ்ணன் <laughs> <laughs> இந்த ஸ்லோகத்தை எங்கேயுமே ஆரம்பிச்சோம் நம்ம இங்கேயே தான் ஆரம்பிக்கணும் ஏன்னா கிருஷ்ணன் முழுமை கடவுள் அவர்கிட்ட நிலவ வராங்க வேற வேற இருக்கின்றார் ஓகே அதாவது பகவான் கிருஷ்ணருக்கு மட்டும்தான் ஆறு குணங்கள் இருக்கு மெயினா ஆறு குணங்கள் இருக்கு இந்த ஆறு குணங்கள் வேற யார்கிட்ட முழுமையா கிடையாது ஆறு என்னன்னு தெரியுமா பூர்ண அறிவு பூர்ண ஞானம் பூர்ண அழகு பூர்ண பலம் அப்புறம் பூர்ண துறவு அப்புறம் பூர்ண அப்புறம் புகழ் பூர்ண புகழ் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக இருக்குது நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மற்ற இதை எந்த தேவர்கிட்டையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது கம்ப்ளீட்டாக இருக்காது கிருஷ்ணர்கிட்ட மட்டும்தான் இது கம்ப்ளீட்டாக இருக்குது அவர் வந்து பலம் வாய்ந்தவர் அவர் அழகானவர் அவர் வந்து என்ன சொல்கிறது துறவரம் கொண்டவர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவர் என்ன தான் அவர் கோபியல் கூட இருந்தாலும் அவர் யார் மேலேயும் வந்து அவர் அவர் வந்து அவர் கூட அவங்க கூட வந்து அட்டாச் ஆகிறது கிடையாது அவர் எல்லாருக்கிட்டையும் கிட்டையும் கரெக்டாக தான் இருப்பார் அவர் இந்த மாதிரி ஆறு குணங்கள் ஆறு ஐஸ்வர்யங்களும் வந்து முழுமையாக இருப்பது தான் கடவுள்னு சொல்லி ஒத்துக்க முடியும் சொல்லி இது யார் சொல்கிறா பராசர முனிவர் வியாசதேவரோட அப்பா பராசர முனிவர் வந்து அண்ணது அவர் வந்து சாஸ்திரத்தில் சொல்கிறார் இப்போ இந்த ஆறு குணங்களும் தவிர்த்து நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணன் கிட்ட இப்போ நம்ம ஸ்ரீராம் பூர் சொன்ன மாதிரி அறுபத்தி நாலு குணங்கள் கம்ப்ளீட்டாக இருக்குது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி நாலு குணங்கள் கம்ப்ளீட்டாக கிருஷ்ணன் கிட்ட இருக்கு அதில் கொஞ்சம் குறைவா அறுபது குணங்கள் வந்து விஷ்ணு கிட்ட இருக்கு அதில் கொஞ்சம் குறைவா கிட்டத்தட்ட சரி ஞா சரி ஞாபகங்களில் மின்னுக்கு ஆத்தியத்தில் இருக்கும் அது அண்ணது சிவபெருமான் கிட்ட இருக்கு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் குறைவான குணங்கள் பிரம்மா கிட்ட இருக்கு அதுக்கப்புறம் ரொம்ப குறைவான குணங்கள் தான் வந்து நம்ம ஜீவாத்மா கிட்ட இருக்கு அதுலேயே ரொம்ப ரொம்ப குறைவான குணங்கள் தான் வந்து மிருகங்கள் கிட்ட இருக்கு இந்த மாதிரி அந்த குணங்கள் வந்து கீழே ஆகிட்டே போகுது அப்போ கம்ப்ளீட்டாக யார்கிட்ட இருக்குன்னா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா கிட்ட மட்டும் தான் இருக்கு அடுத்த விஷயம் வந்து பிரம்ம தேவர் அவர் பிரம்ம சமயத்தில் சொல்லி சொல்கிறாரு ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா தான் பரம கிருஷ்ண பரம ஈஸ்வரா ஈஸ்வரன் என்ன என்ன அர்த்தம்னா அல்டிமேட் சர்வ காரண காரணம் கிருஷ்ணர் பிரம்மா சொல்கிறார் பிறகு நாயக பெருமான் வந்து பகவதி எழுதும் போது அவர் வந்து ஸ்ரீ பகவான் உவாச்சா அவர் கடவுள் பேசிக்கின்றார் தான் போறாரு கிருஷ்ணன் பேசுனா போடல இப்போ சஞ்சயன் பேசுனா சஞ்சயன் உவாச்சா சஞ்சயன் பேசுகின்றார் திருதராசர் பேசுனா திருதராசர் பேசுகின்றார் அப்படிதான் போறாரு ஆனா விநாயக பெருமான் என்ன பண்றாரு அவர் வந்து கிருஷ்ணர் பேசும் பொழுது ஸ்ரீ பகவான் உவாச்சா ஓகே அடுத்து வந்து நீ பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா சிவபெருமான் சொல்லி சொல்றாரு ஆராதனா விஷ்ணு ஆராதம் சர்வேஷம் வழிபாடுலே சிறந்தது வந்து விஷ்ணு கிருஷ்ண வழிபாடு சிறந்ததுன்னு இது நான் சொல்ற சிவபெருமான் சொல்றாரு பிறகு வந்து யார் தமஸ்கல் தமஸ்கல் மதி திருக்குள் தெரியுமா முதல் திருக்குள் தெரியுமா தெரியும் தமஸ்கல் நீங்க முதல் திருக்கு சொல்லுங்க திருக்கு திருக்குள் பயப்படாதீங்க ஜாலியா தான் சொல்றீங்களா சொல்லியா அகர முதல எழுத்தெல்லாம் அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவான் முதல உலக ஆதி பகவான் யாரு யார் நம்ம பகவான் சொல்றோம் முருக பகவான் விநாயக பகவான் சிவபகவான் சொல்றோமா கிருஷ்ண பகவான் திருவள்ளுவர் சொல்லுகின்ற ஓகே அப்ப அதுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா பத்தாவது குரல் நீந்த நீந்தாதோ இரு நாட்டி சேராதோ அது கடைசியாக வரும் அது அது கடைசியில் என்ன அது வந்து அது என்னதுன்னா பகவானோட அதாவது பகவானோடைய வா அது சேவையில் வந்தால் தான் நீங்கள் வந்து இந்த சம்சார வாழ்க்கை கிடக்க முடியும் சொல்லி அவர் வந்து சொல்லாமல் சொல்லியிருப்பார் அது பத்தாவது ஸ்லோகத்தில் பத்தாவது இது குரலில் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் பரம் பிரம்மா பரந்தாம பவித்திரம் பரம பவான் கிருஷ்ணா இஷ்ட பகவான் கிருஷ்ணா நீதா பகவான் அப்படின்னு சொல்லி பகவதிகள் சொல்றாரு அடுத்த விஷயம் விஸ்வரூபத்தை எடுத்து காட்டினது பகவான் கிருஷ்ணன் மட்டும்தான் 
வேற யாரும் விஸ்வ ரூபத்தை காட்டல அவர் தான் வந்து கொம்பிட்டு எல்லாமே நான் இருக்குன்னு நீங்க வேற எந்த சரித்திரத்திலையும் பார்க்க முடியாது வேற ராமர் காட்டல நரசிங்க தேவர் காட்டல யாருமே காட்டுல ஆனா கிருஷ்ணா மட்டும் தான் கட்டுவாரு எல்லா அவதாரங்களும் அவருக்குள்ள இருக்குது இதுதான் ஒரு கடவுளுக்கு உண்டான எல்லாம் குவாலிட்டிஸும் இதெல்லாம் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குதுன்னு நான் சொல்லிக்கிறேன் ஒண்ணு நான் லிஸ்ட் நிறைய வச்சிருக்கிறேன் நான் வந்து இடையில வந்து நான் வந்து ஒரு ஒரு கிளாஸ் நான் கொடுத்துருந்தேன் கிருஷ்ணர் எப்படி முழுமுக கடவுள் சொல்லி எங்கெங்கெல்லாம் ஆதாரபூர்வம் போட்டிருக்கு எல்லா தேவர்களும் எப்படி வந்து அவங்க கட்ட சொல்றாங்க சொல்லி நான் வீடியோ போட்டு செஞ்சிருக்கேன் ரொம்ப நாள் ஆச்சு அதை நான் திருப்பி நான் அனுப்பிவிடுறேன் அதெல்லாம் நீங்க பார்த்து நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்பதான் வந்து கிருஷ்ண முழுமுக கடவுள் சொல்லி உங்களுக்கு வந்து அந்த 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 இதுல உக்காரணும் ஏன்னா அதுக்கு அங்கே தான் பாகவதம் ஸ்டார்ட் பண்ணுது கிருஷ்ணர் கடவுளா இல்லையான சந்தேகத்திலே இருந்தோம்னா இது உள்ள இதுக்கப்புறம் உள்ள பயணத்தை நீங்க தொடர முடியாது அதனாலதான் ஓம் நம்ம பகவத் வாசுதேவாய் முன்னக்கே சொல்லிட்டங்க பகவான் இந்த கடவு கிருஷ்ணர் இந்த கடவுள் இது இங்கே இருந்தா பாகவதம் ஆரம்பிக்குது நம்ம கடவுள் இருக்குதா இல்லையா சொல்லி இதெல்லாம் வந்து எங்க டிஸ்கஷன் எந்த எங்க டிஸ்கஷன் பண்ணணும் இதெல்லாம் இந்த டிஸ்கஷன் எங்க இருக்கு கடவுள் இருக்கிறார் இல்லையா அவர் ஒளியா இல்ல பரமாத்மாவா இல்ல அவர் வந்து தூணில் இருக்கின்றா துருமில் இருக்கின்றாரா இந்த மாதிரி டிஸ்கஷன் எங்க ஓடுது எங்க ஓடுது பகவத் கீதில இந்த டிஸ்கஷன் எங்க பகவத் கீதில அந்த பகவத் கீதில முடிச்சுதான் நம்ம பாகவதம் ஓகே அப்ப கிருஷ்ணர் இது முழு முதல் கடவுள் அப்ப அந்த பகவான் கிருஷ்ணரை அடையக்கூடிய ஒரே ஒரு வழி வந்து என்னன்னா பக்தி மார்க்கம் பக்தியா மட்டும்தான் நீங்க பகவான் அமைய முடியும் பக்தியாமம் அபிஜானாதி ஓகே பக்தியால மட்டும்தான் அடைய முடியும் அந்த பக்தியை நீங்க வந்து வளர்த்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டு விஷயம் நடக்கும் அதுதான் இங்க சொல்றாங்க அதாவது என்ன கலப்படமற்ற சாரி தெளிவான மனம் தெளிவான மனம் பிறகு வந்து என்னதுன்னா உண்மையான அறிவு இந்த ரெண்டு விஷயம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் தெளிவான மனம் உண்மையான அறிவு இப்ப கலிபுரத்துல எல்லாரும் பைத்தியக்காரனா இருக்கிறாங்களா என்ன காரணம்னா தெளிவான மனசு இல்ல உண்மையான அறிவு இல்ல அதனாலதான் தான் அவங்க வந்து எவ்வளவுதான் படிச்சாலும் நீங்க பாத்துங்க பிஹெச்டி படிச்சிருப்பாங்க டபுள் பிஹெச்டி படிச்சிருப்பாங்க எல்லா பெரிய பெரிய படி படிச்சிருப்பாங்க சயின்டிஸ்டா இருப்பாங்க ஆனா அவங்களுக்கு வந்து இந்த அடிப்படை இந்த ஆத்மா பத்தி தெரியாது நீங்க நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்க எவ்வளவு சம்பாதிக்கலாம் இந்த உலகத்தையே நீங்க வந்து காசு கொடுத்து வாங்குற வாங்குற காசு உங்ககிட்ட இருக்கலாம் ஆனா ஆத்மா பத்தி உங்களுக்கு ஞானம் தெரியவில்லை என்றால் நீங்க கழிச்சா வந்து என்னது இது என்னது இது கோழி முட்டாதா ஆஹ் அழகு சென்ற த கிரேட் கிரகம்பல் பெரிய எம்பாய் அவரோட கடைசி ஆசை வந்து என்ன தெரியுமா நான் வந்து இறந்து போகும் பொழுது என்னைய வந்து பணப்பட்டியில வச்சுட்டு கொண்டு போகும் போது என்னோட கை வந்து அந்த பொணப்பட்டிக்கு வெளியில இருக்கணும் ரெண்டாவது நிபந்தனை என் மின்னுக்கு வந்து டாக்டருக்கு நடந்து போகணும் மூணாவது நிபந்தனை நான் சம்பாரிச்ச பணம் எல்லாம் ரோட்டில் போட்டே போகணும் அது ஏன் சொன்னார்னா இந்த கையை வெளியே வெளியே விட சொன்னார்னா நான் எவ்வளவுதான் வந்து உலகத்தை ஆட்சி பண்ணாலும் நான் போக உண்மை கொண்டு போவது இல்லை ரெண்டாவது ஏன் டாக்டருக்கு முன்னு போக சொன்னார்னா எனக்கு வந்து அன்னாடைக்கு செக்அப் பண்றதுக்கு அவ்வளவு டாக்டர் இருக்காங்க நான் சாப்பிட்ற சாப்பாடு கூட அந்த கலரி கலரி நீ எவ்வளவு கொலஸ்ட்ரால் எவ்வளவு எல்லாம் செக் பண்ற இவ்வளவு இருந்தோம் நான் செத்து போயிட்டேன் மூணாவது நான் வந்து எவ்வளவு சம்பாதிச்சாலும் நான் எடுத்து போக முடியாது அது வந்து நான் வந்து இந்த காசு வந்து என்னுடைய உடல் அதாவது என்னோட உயிரை காப்பாதுக்கு எனக்கு உதவவே இல்லை எனக்கு இந்த மூணத்தையும் சொல்லிதான் அவர் செஞ்சாரு அதே மாதிரி தான் அவரோட கடைசி ஆசை நிறைவேற்றினாங்க அதனாலதான் வந்து என்னதுன்னா நீ மைக்கேல் ஜெக்சன் பாருங்க மைக்கேல் ஜெக்சன் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல வந்து அவர் வந்து மறைஞ்சு போனாரு தெரியுமா மைக்கேல் ஜெக்சன் மூணு பக்கம் தெரியுமா ஆஹ் மைக்கேல் ஜெக்சன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவரோட சாப்பாடு வந்து நீங்க பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா அவர் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடிக்கு ரெண்டு டெஸ்ட் மூணு டெஸ்ட் டாக்டர் பண்ணிட்டு தான் கொடுப்பாங்க அவருக்கு அவர் கரெக்டாக சாப்பிடுவார் அவரோட பிளான் வந்து என்னன்னா நூறு நூற்றி இருபது வயசு வரைக்கும் இல்லை நூறு வயசு மேலே வரைக்கும் அவர் வந்து வாழணும்னு சொல்லி அவருக்கு ஆசை ஆனால் ஐம்பத்தி ஒன்றோ இல்லை ஐம்பதோ அப்பயே சரி இறந்து போயிட்டார் இங்கே ஒன்றே ஒன்று தான் எனது பகவான் நினைச்சார்னா யார் தடுத்தாலும் அது நடந்தே தீரும் எல்லாரும் காப்பாத்த நினைச்சாலும் அது நடந்தே தீரும் ஆனா பகவான் ஒருத்தர் காப்பாத்த நினைச்சா எவ்வளவு பேர் எதிர்த்தாலும் அவங்க காப்பாற்றப்பட்டு காப்பாற்றப்படுவாங்க இது இங்கதான் இங்க இதுதான் பிலோசபி இதுதான் தத்துவம் அப்ப இத நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும் ஆத்மா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கணும் ஆத்மா தான் மெயின் நம்மளுக்கு வந்து எவ்வளோ நம்மளுக்கு வந்து நாலேஜ் இருக்கும் ஆனா ஆத்மா நாலேஜ் தான் ரொம்ப 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 முக்கியம் இந்த ஆத்மானு நீங்க நீங்க ஆத்மான்னு சொல்லி தெரியாம எவ்வளவுதான்
பார்த்துருக்கீங்களா அந்த அந்த தவுக்களுக்கும் நம்ம எங்கே செத்து போகிறோன்னு தெரியாது நம்மளுக்கும் இறந்து போன பிறகு எங்கே செத்து போகிறோன்னு தெரியாது அடுத்து என்ன என்ன அதுன்னு ஒருவேளை இதான் என் ஆசை இதான் என் கடைச்சி கடைச்சி பிரிவியாக இருக்குமோ கடைச்சி பிரிவெலாம் இல்லை இதே நம்மளுக்கு வந்து ஆயிரத்தி எத்தனாவது பிரிவியோ ஒன்றும் பல பிரிவைகள் இருக்குது இப்போ இந்த அறிவை வந்து இதுதான் உண்மையான அறிவு இப்போ சொல்லக்கூடிய அறிவு அப்புறம் தெளிந்த மனம் மனம் தெளிவு மனம் தெளிவு வந்து எப்போ ஏற்படும் மனம் தெளிவு எப்போ ஏற்படும் சிந்தனை எப்படி தெளிவாக இருக்கும் மாதாஜி நல்லது எப்படி யோசிக்கிறது மாதாஜி நல்லது எப்படி யோசிக்கிறது நம்ம எங்க மத என்ன உஷா மதாஜி போனை தோந்தாலே எல்லாமே வந்து நல்லது ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறம் கெட்டது போல அதாவது வந்து என்னது மனிதர்களுக்கு வந்து நாலு பழக்கம் தான் இருக்கு அதாவது ஜீவாத்மாக்கு நாலே நாலு பழக்கம் தான் இந்த நாலு பழக்கம் வச்சு தான் இந்த வாக்கை ஓடுது தெரியுமா என்ன அது நாலு பழக்கம் ஸ்ரீராம் வருவோம் ஆ சொல்லுங்க வருவோம் சாப்பிடுறது தூக்குறது ஆகார நித்திய பயம் மைத்துனா சாப்பிடுறது தூங்குறது இனவேத்தி பண்றது பிறகு வந்து நம்மளை தற்காத்து கொள்றது இந்த நாலு வச்சு தான் இந்த வாழ்க்கை ஓடுது நம்மளுக்கு ஓகே இப்ப நீங்களும் சாப்பிட்றீங்க நம்ம வந்து இந்த அழகான இந்த ஹால்குள்ள சாப்பிட்றோம் வெளியே வந்து ஒரு பப்பி இருக்கு பப்பி என்ன பண்ணுது மதுரை அதுவும் சாப்பிடுது அது கீழே ரோட்லேயும் சாப்பிடுது சாப்பிட்றது தூங்குறது நம்ம வந்து டல்லோ மெத்தில் தூங்குவோம் நீங்கள் என்ன மெத்தை வீட்டில் பெரிய கொஷினா நவீன் நீங்கள் என்ன மெத்திர நான் கட்டாந்த எல்லாம் தூங்குறோம் பிறப்போம் இல்லையா நம்ம மெத்தில் அரை சார் நம்ம வந்து மெத்தில் தூங்குவோம் நாயும் எங்கே தூங்குவோம் பப்பி நாய் சொன்ன கோச்சுக்குவோம் நாய் 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 நாயங்க தானே சொல்லணும் நீ நாய் நாய் சொல்லாத இது ஒரு ஒரு கூத்து நடந்துச்சு அதாவது என்னதுன்னா நான் வந்து நாய் இப்படி நீங்கள் என்ன நாயும் சொல்கிறீங்க நாய் நாய் சொல்ல பப்பியும் சொல்லுங்க சரிங்க சார் பப்பியும் சொல்கிறேன் அப்போ அவங்க வந்து நான் வந்து நான் எல்லாருமே கருணையாக இருப்பேன் அப்போ நான் கேட்டேன் எங்கம்மா நீங்கள் வந்து ஒரு க ஒரு நாய்க்குட்டி ஒரு அல்லூர் ஊஞ்சம் என்ன பண்ணுவீங்க நாய்க்குட்டி அல்லூர் ஊஞ்சம் கண்டிப்பாக காப்பாற்றுங்க கருணை இருக்க கருணை எனக்கு எனக்கு நாய்க்குட்டி பார்த்துட்டு கருணை வந்துடும் அப்போ நாய்க்குட்டி மேலே வர கருணை வந்து ஏன் உங்களுக்கு வந்து மீன் மேலே கோழி மேலே வரலம்மா இப்போ உங்கள் கருணை வந்து அப்போ அதாவது வந்து நான் இது வந்து சைவம் அசைவம் பேசும்போது அந்த டாபிக் வரும் நீ பார்த்தீங்கன்னா நாய்க்குட்டி கால் உடஞ்சிருக்கோம் இல்லை அழுகு வந்திருக்கோம் ஐயோ பப்பி 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 வீட்டில் வந்து த தட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் கேஃப்சி இல்லைனா வந்து மீன் அதாவது என்னதுன்னா நம்மளை கருணை வந்து பாரபட்ச கருணை பாகவதம் தான் சொன்னேன் நான் பாகவதம் எல்லா விஷயத்தையும் வந்து அது வந்து ஒன்றுன்னா 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 கிளியர் ஆகும் அப்போ வந்து என்னென்னா எதுக்கும் சொன்னேன் அது பப்பி எதுவும் சொன்னேன் ஆ நம்மளும் சாப்பிட்றோம் அதுவும் சாப்பிடுது நம்மளும் தூங்குறோம் அதுவும் தூங்குது அது வெளியே தூங்குது நவீன் பரணி பூ என்னாச்சு சரி அமைதியாக போங்க அப்புறம் நான் சாப்பிட்றது தூங்குது நம்மளும் வந்து கல்யாணம் பண்ணி பேபி பெற்றுக்கிறோம் நாயும் வந்து பேபி பெருக்குது அதுவும் ஜாலியாக இருக்குது நம்மளும் ஜாலி நம்ம வெக்கேஷன் போகிறோம் அதுவும் வெக்கேஷன் போகுது கூட்டம் போவாங்க பிறகு வந்து தற்காத்துக்குது நம்மளும் தற்காத்துக்கு என்ன பண்ணுறோம் நம்மளை பாதுகாத்துக்கு என்ன பண்ணுறோம் நிறைஞ்சனா நிறைஞ்சனா நம்மளை ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணி என்ன பண்ணுறோம் கன்னு அப்புறம் பாம்பா பாம்பு வேறு என்ன பண்ணுறோம் பாடி கட் வச்சுக்கிறோம் செக்யூரிட்டி வைக்கிறோம் பாருங்கள் எல்லாம் செக்யூரிட்டி இருக்கு எல்லாம் பாதுகாத்துக்குது காத்துக்கிறதுக்கு அப்புறம் பர்சனல் இன்சூரன்ஸ் இருக்குது யாரும் காப்பாற்றினாலும் என் இன்சூரன்ஸ் என்னை காப்பாற்றுங்க இந்த மாதிரி நம்மளை காப்பாற்றுறதுக்கு நம்ம வந்து எல்லா ப்ரொட்டெக்ஷனும் வச்சுக்கிறோம் நம்ம நாயும் அதுக்கும் ப்ரொட்டெக்ஷன் இருக்குது ஆனால் அதுக்கு வந்து இன்சூரன்ஸ் கிடையாது யாராச்சும் கிடைக்கும் தான் இருக்கும் அப்போ நம்ம செய்கிறதும் பப்பி செய்கிறதும் எல்லாமே சேம் தான் அப்போ நம்ம எங்கே வந்து வேறுபட போகிறோம் எங்கே நம்ம வேறுபடுறோம் சிந்தனை இல்லையா சரி இப்போ இப்போ பப்பிக்கும் பப்பியும் அதே தான் செய்யுதுனாலும் நம்ம நாலு செய்கிறோம் இந்த பப்பி செய்யாத நம்ம நம்ம வந்து என்ன செய்கிறோம் நம்ம இப்போ பப்பியும் அதே தான் செய்யணும் ஆனால் அதாவது 
நம்மளுக்கும் இந்த நாலு தான் இருக்கு நம்மளுக்கு தான் செய்யறோம் எல்லாரும் வெளியே தான் செய்யறோம் இப்ப நீங்க அரேகிருஷ்ணா இல்ல நீ கிளாஸ் கேட்கல இப்ப நீங்க வந்து இப்ப மங்களேஷ் மாதாஜி நீங்க வெளியூர் ஆளு இப்ப இப்ப நீங்க கிளாஸ் கேட்கல நம்மளும் அதே தான் செய்யறோம் அப்பயும் அதை செய்யதா இல்லையா நம்மளுக்கும் அதுக்கு என்ன டிஃப்ரெண்ட் ஏன்னா என்ன டிஃப்ரெண்ட் ஏன் ஒரு வேறுபாடு மாதாஜி சிந்திக்க தெரியும் நீங்க சில வீடுகளை பார்த்தீங்கன்னு தெரியல அந்த டாக் நாய் வந்து ஒரு ஒரு வீடியோ இருக்கு தன்னோட ஓனர் வந்து தன்னோட பிள்ளைங்களை வந்து வீட்டு மீது கூட்டு போயிட்டாரு அந்த பேபி அந்த பிள்ளை இந்த மாதிரி மாதாஜி மாரி வயசு அவங்க போல வந்து ஸ்விமிங் பூலுக்கு விழுந்துருச்சு இந்த பிள்ளை உள்ள போய் எடுக்க போகுது அந்த நாய் வந்து இழுத்து போட்டுட்டு அது உள்ள இறங்கி அந்த நான் போல எடுத்து கொடுக்குது பிறகு கூட்டுறதுக்கு ஜாலி கட்ட எடுத்து கொடுக்குது அதுவும் சிந்திக்குது மாதாஜி இப்போ நம்ம வந்து எதில் வேறுபடுறோம் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோன்னா அந்த டாக்கு பண்ணுறது தான் நம்ம பண்ணியிருக்கிறோம் அந்த பூனை பண்ணுறது தான் பண்ணியிருக்கிறோம் என்ன நம்ம வந்து கொஞ்சம் நல்லா வந்து ஹை லெவலில் பண்ணுறோம் அது கொஞ்சம் லோ லெவலில் பண்ணுது அதாவது வந்து என்னதுன்னா இது வந்து கவரு சாதாரண கவரு மின்னுக்கு இருக்குது என்னது ஹாட் கவரு நாய் அந்த டாக் பண்ணுறது வந்து இந்தமாரி கவர் மாதிரி நம்ம பண்ணுறது இந்த ஹாட் கவர் மாதிரி அவ்வளோதான் குவாலிட்டி தான் டிஃப்ரெண்ட் தவிர ஆக்டிவிட்டி எல்லாமே சேம் தான் நான் வந்து உங்களுக்கு அப்படி சொல்லுவேன் என்ன வந்த முதல் கிளாஸ்லேயே உண்மை உண்மையை வைக்க சொன்னேன் இல்லையா இப்போ வந்து என்னது மஞ்சள் காமல் நம்மளுக்கு இனிப்பு சாப்பிட சாப்பிட்டு தான் டேஸ்ட்டாக எடுக்க முடியும் இப்போ நம்மளுக்கு நோய் குணமாகிட்டு இருக்கு என்னடா புதுசாக இருக்கு என்ன இப்படி இருக்குன்னு அதாவது வந்து உண்மை வந்து பேசுறது தான் இந்த பாகவதம் நான் வந்து உங்களுக்கு இன்னைக்கு நீங்கள் எல்லாருமே சௌக்கியமாக இருப்பீங்க நீங்கள் எல்லாரும் நல்லா இருப்பீங்க வந்து ஆசை தருங்க இப்படி பேசிட்டு போது ஏமாத்துருது உண்மையை சொல்லி இங்கே தான் சொல்கிறாங்களே உண்மையான அறிவு கூடியான்னு சொல்கிறாங்களே நான் உண்மையான அறிவு கொடுக்க சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு நான் பாட்டுனு போய் பேசக்கூடாது அப்போ நம்ம வந்து இதுலேருந்து எங்கே நம்ம வேறுபாடுறோம்னா எப்போ நம்ம வந்து நான் யார் மூணு கேள்வி கேட்கணும் நான் யார் கடவுள் யார் எனக்கும் கடவுளுக்கு என்ன உறவு இந்த மூணு தீங்கும் கேட்கும் பொழுது தான் நீங்கள் அந்த டோக்கிலேருந்து பப்பிலேருந்து வித்தியாசப்படுவீங்க இல்லைனா நீங்களும் அந்த பப்பியும் அதாவது நம்மளும் சேர்த்துக்க என்ன சேர்த்துக்கணும்னா என்ன என்ன மட்டும் நீ சொல்கிறேன் கேட்பாங்க நம்ம நம்ம வந்து அந்த மிருகத்தின் லெவலில் வந்துடும் நம்ம இதுதான் வந்து மெயின் இது பேர் தான் வந்தா அதாவது பிரம்ம நிக்ஞாசம் கேள்வி கேட்கணும் கடவுள் இருக்கிறாரா இல்லையா நான் வந்து யான் வந்து கஷ்டப்படுறேன் நான் வந்து துன்பத்தை கேட்காமலே என் வீட்டுக்கு துன்பம் தேடி வருது பிறகு வந்து நான் வந்து இறந்த பிறகு அடுத்த வாழ்க்கை இருக்கா இல்லையா சில பேர் சொல்றாங்க இதுதான் சினிமாக்காரங்கூடாது <laughs> 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 அது அந்த பண்டிதர் பேர் மறந்துட்டேன் சரி அவங்கள அதாவது நம்ம என்றைக்குமே சாஸ்திரம் குரு என்ன சொல்கிறாங்க இதுதான் நம்மளுக்கு வாழ்க்கையை வந்து பக்குவப்படுத்தும் வேறு எதுவுமே நம்ம வாழ்க்கையை பக்குவப்படுத்தாது அப்போ இந்த பக்தியை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் தான் பக்தி வந்து என்னதுன்னா அது பக்திக்குள்ளே நான் போகல இப்போ நான் வந்து அந்த உண்மையான அறிவு என்ன தெளிவாக மனப்பான்மை என்ன தான் சொல்கிறேன் அது ரெண்டு தான் நான் பேசுகிறேன் ஓகே இந்த பக்திக்குள்ளே நான் ஒன்றும் போகல அப்போ தெளிவான மனப்பானை வரும் பொழுது பாபா எப்போ வரும்னா நீங்கள் பக்தி மார்க்கத்தை நீ கையில் இருக்கணும் பக்தி மார்க்கம் எங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது பக்தி எங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது பக்தி எங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது சினேகா மாதாஜி சண்டிங் ஓகே பிரபு பக்தி எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறீங்க பிரபு எஸ் பக்தி பகவத் சங்க பிரஜாயத்தி பக்தி எங்கே அது வந்து பகவத் சங்கத்தில் தான் உருவாகும் ஓகே நீங்கள் இங்கே கேட்கும் போது தான் இங்கேருந்து கேட்கும் போது தான் ஓ சரி இன்னிலேருந்து நம்ம சாண்டிங் பண்ணுவோம் ஓ சரி இங்கேருந்து கிருஷ்ணா பிரசாத் சாப்பிடுவோம் ஓ சரி திரும்ப நல்லா தான் சொல்கிறாரு சும்மா வந்து கேட்டு தான் பார்ப்போமே ஓ இப்படிலாம் இருக்கா அந்த ஓ ஓலாம் வந்து எங்கே வரும் இந்த பகவத் சங்கில் தான் வரும் ஓகே அப்போ நம்ம இந்த பக்தி மார்க்கத்தை கையில் எடுக்கும் பொழுது தான் கிருஷ்ணர் மேலே நம்ம கவனம் செல்வம் போது இப்போ வந்து நம்ம நம்ம என்ன நம்மலாம் என்னன்னா இப்போ பயிர்முக்க ஜீவாத்மா பயிர்முக்க ஜீவாத்மா பகவான் விட திரும்பி இருக்கும் முதுவை தான் கட்டியிருக்கும் நம்ம ஒன்றும் பகவான் சேர்த்து திரும்பல நம்ம திரும்ப திரும்பதுக்கு உண்டான அந்த அந்த என்ன சொல்கிறது இப்போ வந்து குதிரை வந்து ரோங்காக ஓடும் போது அந்த ஓட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அட்டிப்பர் ஹை ஹை அப்போ நேராக ஓடும் அதே போல் நம்மளை அட்டிச்சு திருப்புறது தான் வந்து அந்த சாட்டை தான் வந்து என்னதுன்னா இந்த பகவத் சங்கம் என் சாஸ்திரம் 
நம்மள அட்டி ஏய் திரும்பு திரும்பு ஏய் திரும்பு திரும்பு சரஸ்வதி மாதாஜி சரஸ்வதி மாதாஜி வந்து லக்ஷ்மி மாதாஜி திரும்புங்க 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 சரஸ்வதி மாதாஜி திரும்புங்க திரும்புங்க திரும்பு நவீன் திரும்புங்க திரும்புங்க திரும்பு கிருஷ்ணா இருப்பாரு கிருஷ்ணா இருப்பாரு அது கல் இல்லை அது கட்டை இல்லை அது அந்த கல் அந்த அந்த கட்டை என்ன பண்ணும் அந்த கல் என்ன பண்ணும் அப்படி இல்லை நீங்க கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமா திரும்ப 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 தான் ஓ இவனால எனக்கு வந்து வேற மாதிரி தெரியுது இன்னைக்கு தான் வந்து எனக்கு பகவான் ரொம்ப தெரியுது அதாவது சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு பிறகு வந்து எத்தனையோ பக்தர்களுக்கு வந்து பகவான் ஜெகநாதர் வந்து அல்லது கிருஷ்ணர் தெரிஞ்சவரு நம்ம கண்ணுக்கு மட்டும் ஏன் கிருஷ்ணர் தெரிய மாட்டாரு அது வந்து ஏன் ஒரு கல்லாவே இருக்கு ஏன் அந்த இது வர மாட்டேது நானும் என்னவோ பண்ணி பார்க்கறேன் ஒரு வரவே மாட்டேது உண்மையை பேசணுங்க எல்லாம் என்கிட்ட இருக்கிறாங்க தனிப்பட்ட முறையில் சொல்லுவாங்க நானும் என்னவோ பண்றேன் ஒன்னும் வர மாட்டேது இதே வர மாட்டேது எப்படி வரும் நம்ம கப்பில தான் பெரிய ஓட்டர் கப்பத்தை முழுகிக்கிறது இருக்க அந்த ஓட்டையெல்லாம் அடைக்கணும் ஓட்டையெல்லாம் அடைக்கணும் என்ன பண்ணா நம்ம தவறுகள்லாத்தையும் நம்ம இது பண்ணணும் அப்ப அதுக்கு என்ன பண்ண பக்தி மார்க்கம் பக்தி மார்க்கம் தான் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொண்டு வரும் அதுக்கு ஒரு கொட்டிக்காது நிறைஞ்சனம் ஓகேவா கேட்கலாமா அதாவது வந்து என்னன்னா வில்வ மங்க தாக்கும் வில்வ மங்க தாக்கும்னு சொல்லி ஒரு நபர் அவர் வந்து என்ன சொல்ல சொல்லலன்னா அவர் வந்து கொஞ்சம் நல்லா பணம் படைத்தவர் அவங்க ஃபேமிலியில யாரு சொல்லுங்க வில்வ மங்கள தாக்கூர் வில்வ இல்ல மதியம் பில் எலக்ட்ரிக் பில் அந்த பில் வில்வ மங்கள தாக்கூர் இந்த வில்வ மங்கள தாக்கூர் வந்து என்னதுன்னா நல்லா படம் படைத்தவர் அப்ப அந்த வில்வ மங்கள தாக்கூர் என்ன பண்றாரு அவரு வந்து நல்ல காசு பணம் எல்லாம் இருக்கு கட்டண மனைவி அழகான மனைவி இருக்கிறாங்க எல்லாமே இருக்கிறாங்க ஆனால் இருந்தும் அவருக்கு வந்து வேற ஒரு பெண்ணு மேல ஒரு தொடர்பு அதாவது ப்ராசிட்டிவ் அதாவது விபச்சாரி இல்லைன்னா விலை மாதம் சொல்லுவாங்க அவளை மேலே வந்து எப்போ பார்த்தாலும் அவள் வீட்டிலேயே தான் குடியாக கொடுத்தணுமா இருக்குது புரியுதா மதாஜி அப்போ வந்து என்னன்னா ஒரு நாள் என்ன ஆச்சு அவங்க அப்பா வந்து இறந்துட்டாங்க அவங்க அப்பா இறந்த பிறகு அவங்க அப்பாவுக்கு வந்து அந்த அது அந்த கடைசி காரியம் செய்யணும் இவர் என்ன பண்ணுறாரு ஐயோ அண்ணாலையும் நான் வீட்டுக்கு போவேனே இப்போன்னு பார்த்து எங்கள் அப்பா இறந்து போய் இந்த காரியம் செய்யறதுக்கு டைம் ஆகிட்டு இருக்கு ரொம்ப நேரம் டைம் ஆகுது அவங்க அப்பா காரியம் செய்து கூட அவருக்கு பொறுமை இல்லை 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 நான் உடனே என்ன போகணும்னு சொல்லிட்டு அவர் ஓடுறாரு ஏய் அவங்க அம்மா சொன்னா ஏய் உங்க அப்பாவோட காரியத்தை உடனே செஞ்சுட்டு போயேண்டானே இல்லை இல்லை நான் போகிறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த அளவுக்கு வந்து அவர் என்ன பண்ணுறாரு மோகம் ஆசை அவர் போகிறாரு போகிறாரு அன்னைக்கு பார்த்தா சரியான மழை என்னது சரியான மழை அட்டிச்சு ஊத்துது அவர் என்ன பண்ணுறாரு நேரம் பாருறாரு எப்போதும் போகிற பாதையில் பார்த்தா ஆற்று வெள்ளம் கரை புருண்டு ஓடுது அப்புறம் அப்படியே பார்க்குறாரு திடீர்னு பார்த்தா ஒரு கட்டை மிதக்கி இந்த பிதை மிதண்டு வருது அந்த கட்டையை பிடிச்சிட்டு அப்படி நேராக பிடிச்சிட்டு மேலே ஓடுறாரு ஓடி அந்த கரையை செஞ்சுட்டாரு திருப்பி வந்துட்டே இருக்கிறாரு பார்த்தா அந்த அந்த பெண் மனைவி அந்த விபச்சார வீட்டுக்கு வராதுல்ல மற்ற வீடெல்லாம் வந்து ஒரு எல்லாம் அவங்க எல்லாம் சாத்திட்டாங்க மழை பெய்யும் சொல்லி சாத்திட்டாங்க கேட்டெல்லாம் அடிச்சிருக்கு என்ன பண்றாரு பின் வாசல் வழியா மின்னு கூப்பிடா கூப்பிடா கூப்பிடாரு அவங்க கதவு திறக்கவே இல்லை பின் வாசல் வழியா பாக்குறாரு அவங்க கயிறு தொங்குது அந்த கயிறு புடிச்சு ஏறி பெரு பெரிய சவுரு மேல எகிரி குதிச்சு ஃபுல்லா தொப்பரி ஆகி அவங்க கதவு தட்டாரு அட்டிட்டு நிக்கிறாரு மொத்தம் அவங்க கதவு தொடக்காம தொப்பரையா இருக்குது அப்ப கேக்குறாரு என்ன இது உங்க அப்பா இறந்து போயிட்டா கேள்விப்பட்டு நீங்க என்ன இங்க நிக்கிறீங்க இல்ல இல்ல உன்னே பாக்கிறாம என்னால எப்படி இருக்க முடியும் ஓடிருக்கு <laughs> பெரிய முதல்ல கொல்கடை அந்த முதல்ல வந்து அவர் முதல்ல கூட தெரியாம அதை கட்ட நினைச்சுட்டு அது மேல ஏறி வந்துட்டாரு பின்னால் கயிறு பிடிச்சாரு அது கயிறு இல்ல பாம்பு பாம்பை பிடிச்சி அவர் வந்து ஏறி வந்தார் அவர் அவர் வந்து எதுவுமே தெரியல அவங்க பேர் தான் வந்து என்னன்னா சிந்தாமணி அந்த அந்த பெண் பையனை பேர் சிந்தாமணி எனக்கு சிந்தாமணி வேணும் எனக்கு சிந்தாமணி அவளை பார்க்கணும் 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 பார்க்கணும்னு சொல்லி அப்படி இப்படி தேடி வந்துட்டேன் அப்புறம் அவர் அவங்க கேட்கறாங்க இதெல்லாம் எப்படி வந்து கேட்கணும் இவங்க எல்லாரும் எல்லா தாயும் சொல்றாரு யாரும் விழுப்பங்கள் தாக்கும் இந்த வில்லும் பார்த்தா அவர் சொன்னதெல்லாம் பார்த்துட்டு அவங்க அவங்க வந்து துண்டு கொடுத்து தோட்டுறாரு அவங்க வந்து ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க நீ நல்லா படித்த படித்த நல்லா சாஸ்திரம்லாம் படிச்சிருக்கீங்க நல்லா அப்பா அம்மா நல்லா படம் படிச்சிருக்கீங்க இவ்வளோ வசதி இருந்து என்னை பார்க்கறதுக்கு இவ்வளோ முயற்சிகள் பண்ணி தேடி வரணுமா இந்த முயற்சியை கொஞ்சம் நீங்கள் வந்து நீ யார் கடவுள் யார் உணவு கடவுளுக்கு என்ன தொடர்பு இந்த மாதிரி ஆன்மீக விஷயத்தை செஞ்சதுன்னா உன் ஆத்மாவாச்சும் வந்து நற
யாருக்காக நம்ம தேடி வந்தோமோ அவளையும் நம்ம இப்படி சொல்றாங்க அப்போ தான் தலை தொங்க போட்டு வெளியே போனவர் தான் அன்னிலே என்ன விட்டது இனிமேல் இந்த வாழ்க்கை வேணாம் இந்த இந்த பெண் மனிதோட சகவாசம் வேணாம் ஆனால் இவ எனக்கு குரு இவ எனக்கு நல்வழி காட்டியிருக்கான் இவ சொய் இவ செய்கிற தொழில் தவறாக இருந்தாலும் இவ எனக்கு நல்வழி காட்டியிருக்கான் இவ எனக்கு வந்து குருன்னு சொல்லிட்டு இவளை வச்சு என்ன பண்ணுவார் ஒரு பாடல் எழுதுவார் சிந்தாமணின்னு சொல்லி ஒரு பாடலே எழுதுவார் அவர் இவ எனக்கு வழி காட்டுனா சொல்லி பிறகு அவர்கிட்ட கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பக்தராக மாறி 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 அவர் அப்படியே பக்தராக மாறினார் ஒரு நாள் என்ன ஆச்சு இந்த விலோமகத்தை என்ன பண்ணிட்டேன் சரி விருந்தாவனம் பயணம் பண்ணுவோம் அவன் விருந்தாவனத்துக்கு போய் செட்டில் ஆகலாம் சொல்லிட்டா அவர் வந்து வழி நடக்க வந்து ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா பட்ட போறாரு அப்புறம் அவர் ஒரு பாடல் எழுதினாரு கோவிந்த தாமோ தர மாத வேட்டி கோவிந்த தாமோ தர மாத வேட்டி கோவிந்த தாமோ தர மாதவா இந்த மூன்று பேரும் சொல்லிக்கிட்டே அவர் போடாரு பாடல் எழுதிட்டே இருக்கும் அந்த பாடல இருக்கு விரும்பத்தாக பாடல் எழுது கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு எழுபது ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது அடிக்கிட்ட பாடல் எழுதிருப்பாரு அவர் பாடிட்டே போறாரு அப்புறம் ஒரு குளத்தங்கார வருது குளத்தங்கல்ல வந்து ஒரு அழகான பெண் மாதிரி அவங்க குளிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க அவர் குளிச்சுட்டு மேலே ஏறி வரும்போது இவர் அப்படியே பார்க்குற ஓ குரு பார்க்குறாரு இப்போ நம்மளும் யாராச்சும் குரல்னு பார்த்தா என்ன ஆகும் நம்ம நேராக அங்கேருந்து தெரிச்சு ஓடிக்கணும் இல்லையா அதே மாதிரி இவங்களும் வந்து பார்க்குறாங்க அவரும் பார்க்குற பார்க்குற பார்க்குறாரு இவங்களுக்கு என்னடா நம்ம ஆள் இந்த ஆள் மாதிரி பார்த்துட்டு இருக்காரு இவர் சாதுவாச்சு இவங்க ஏன் நம்மளுக்கு இப்படி பார்க்குறாரு இவங்க தட்டு சட்டம் சீக்கிரம் குறிச்சு நேராக வீட்டுக்கு போகிறாங்க இன்னையெல்லாம் அவர் கணவர் உட்காந்துருக்காரு ஹஸ்பண்ட் கணவர் எனது பிரபு பாருங்க யாரோ ஒரு சுவாமி வந்து என்னை முதலேருந்து வந்து பின்னாடி வந்துருக்காரு என்னன்னு கேளுங்க என்ன சமாச்சாரம் கேட்கணும் அப்போ ஒரு கிரகஸ்தன்னா வந்து ஒரு 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 சாதுவ ஒரு ஒரு பக்தரை வந்து நல்ல இது அவருக்கு என்ன வேணுமோ கேட்டு அவருக்கு செஞ்சு கொடுக்கணும் வாங்க சுவாமி வாங்க உங்களுக்கு என்ன வேணும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு என்ன உதவி செய்யணும் உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் தயவு செய்ய சொல்லுங்கள் நாங்கள் உங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்குறோண்ணே உங்கள் மனைவி கூப்பிட்றீங்களாண்ணே இது திடீர்னு தூக்கி தூக்கி போட்டுருச்சு அப்போ கதைக்கு நம்மளுக்கு திருப்பிடி முதல்ல இருந்தா சிந்தாமணி போய் வேற ஒருத்தியானே அப்போ சரி என்ன தெரியும்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்றாங்க அது மனைவி வராங்க உங்கள் தலையில் வச்சுருக்கீங்களா அந்த இப்போலாம் அப்படிதான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கொண்டை குத்துக்கு ஊசி வச்சுருப்பாங்க நீட்டாக ஆ அப்போ அதே மாதிரி என்ன அந்த தலையில் வச்சுக்கிற அந்த கொண்டை ஊசி அதை கொடுக்குறீங்களாம் கேட்டு கேட்குறாரு ஏன் சுவாமி இன்னைக்கு கொடுங்கன்னு கேட்குறாரு இவர் அந்த ஊசியை வாங்கினானே என்ன பண்ணார் எடுத்தோன்னு ஒரே குத்து ஒரு கண்ணில் குத்துனார் குத்தி அவர் கண்ணை வெளியே எடுத்தார் அப்புறம் ரெண்டாவது கண்ணை குத்தி வெளியே எடுத்தார் ஐயோ இவங்க பார்த்து எல்லாம் கத்துற என்ன சுவாமிஜி என்ன பண்ணுறீங்கன்னு நான் வந்து இதுக்கு முன்னாடி நான் பாவகரமாக வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு இருந்தேன் அதுலேருந்து திருந்தி என்னை சிந்தா மணி தான் வந்து பக்தி பாதி கொண்டு வர வச்சா நான் வந்து இப்போ பகவான கிருஷ்ணன் நோக்கி நான் விருந்தாவை பயணம் பண்ணியிருக்கிறேன் இருந்தும் இந்த பாலா போன இந்த மனசு இந்த பாலா போன இந்த மனசு வந்து திருப்பி தவறான வழியில் போகுது அதுக்கு முதல் காரணமாக இருக்குது இந்த கண் திருப்பி இந்த தவறான வழியில் என்னை என்னை கொண்டு போகுது அதனால இந்த கண் தான் எனக்கு இதாக இருக்குது இதுதான் எனக்கு நரகத்துக்கு தள்ள போகுது இந்த கண் எனக்கு வேணாம் சொல்லிட்டு அவர் ரெண்டு கண்ணி பிடுங்கி போட்டு அவர் போகிறாரு சுவாமி இப்போ இதுக்கப்புறம் நீங்கள் எப்படி போவீங்க எனக்கு பகவானுக்கு வழி கட்டுவான்னு சொல்லிட்டு அவர் தொடர்ந்து பயணத்தை வந்து தட்டு தடவை போகிறாரு பிறகு ஒரு ஆறு ஏழு வயசுல நம்ம பரணி மாதிரி வயசுல ஒரு பையன் வந்து அவர் வந்து கூப்பிட்டு போறாரு அது யாருன்னா சாட்சாத் பகவான் கிருஷ்ணர் கிருஷ்ணரே நேரடியா வந்து சாமி நீங்க வந்து எதுவுமே நேசக்கூடாது எதுவும் பண்ணக்கூடாது நான் எங்கடி கூப்பிட்டு போனோம் அப்படிதான் வரணும் சரிப்பா நான் கூட வரணும் அப்ப என்ன வச்சுங்க இங்கேயே தூண்டா அவர் வந்து பிருந்தாவனம் வரைக்கும் அவர் வந்து அந்த கட்டையிலே கட்டை பிடிச்சிட்டாரு அவர் மின்னுக்கு கட்டை பிடிச்சிட்டு இப்படி நாங்க பிடிச்சிட்டாரு பிடிச்சு அவர் கூட்டிட்டு போயிட்டே இருக்காரு கிட்டத்தட்ட போக 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 இவரும் நிறைய கதைகள் சொல்றாரு அவர் பகவான் கேட்கிறாரு இவர் கதை சொல்ல கேட்கிறாரு அவருக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ஆனந்தம் ஏற்பட்டுச்சு அவருக்கு பிறகு வந்து அவர் வந்து போயிட்டு ஒரு கட்டம் வந்துட்டோன்னா காண போயிட்டாரு என்ன ஏன் என்னை தட்டு தடுமாறு விட்டுட்டு போயிட்டானே ஐயோ யாருன்னு அப்போ வழி பக்கம் சொன்னாங்க ஐயா அப்புறம் எங்க இருக்கு சாமி நீங்க ஆல்ரெடி நீ பிந்தாவன் வந்துட்டீங்க ஒன்னு கொஞ்சம் தூரம் நாங்கள் கோயில் நீங்க கோயிலுக்கு போய் அங்க வந்து பிரசாதம் கொடுப்பா சாப்பிடுங்க அப்போதான் அவர் உணர்றாரு வந்தது வந்து யாரும் இல்ல வந்து சாட்சா கோபால் கிருஷ்ணர் தான் வந்திருக்கிறாரு அப்ப இந்த கதையோடைய மாரல் இந்த கடையோட கொங்குலூஷன் வந்து என்னதுன்னா நம்ம வந்து பகவான் மீது பக்தியை செலுத்த ஆரம்பிச்சுட்டோமே ஆனால் அது வந்து சின்சியரா சீரியஸா பலாட்டுக்காக இல்லை ஓகே அந்த மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா
பிறகு வந்து என்னன்னா உண்மையான அறிவு கிடைக்கும் உண்மையான அறிவு எப்படின்னா நான் ஆத்மா பகவான் பரமாத்மா இந்த ஆத்மான ஒரே ஒரு வேலை பகவான் சேவை செய்யறது இந்த சேவை செய்ததுக்காக தான் அந்த பூமிக்கு நான் வந்திருக்கிறேன் இந்த சேவை செய்து செய்து என்னோட திருப்பணி தொண்டை நான் அவருக்கு செஞ்சு என் மனசு தூய்மையாகி என் ஆத்மா தூய்மையாகி நான் அவர் இடத்துல போய் கண்டிப்பாக சேர்ந்துருவேன் இதுதான் வந்து அல்டிமேட் கோல் நீங்கள் டிகிரி வச்சுக்கிங்களோ பிஹெச்டி வச்சுக்கிங்களோ நீங்கள் வந்து என்னவாக இருந்தாலும் வாழ்க்கையின் அட்டிப்படை குறிக்கோள் இதுதான் கிடைச்சா எழுதக்கூடிய மரணம் என்ற பரீட்சையில் இதுதான் நீங்கள் உங்களை காப்பாற்றும் வேறு எதுவுமே உங்களுக்கு காப்பாற்ற அதுக்காக தான் பக்தி வந்து சிறந்தது அது வந்து முதல்ல இது எங்கே ஆரம்பிக்கணும் பக்த சங்கம் பிறகு வந்து சாண்டிங் பிறகு வந்து கிருஷ்ண பிரசாதம் பிறகு வந்து கதைகள் கேட்குறோம் இந்த மூணு இது செய்ய 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 மனசு தூய்மை அடையும் பொழுது பிறகு வந்து தெளிவான சிந்தனை பொறக்க வந்து தெளிந்த மனசு உருவாகும் பிறகு வந்து உண்மையான அறிவு கிடைக்கும் உண்மையான ஞானம் கடை கடை கிடைக்க மனசு தெளிவாகும் இந்த எக்கோரியம் கழுவும் போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பழைய தண்ணி நிறைய இருக்கும் பச்சை பிடிச்சிருக்கும் கழுதிருக்கீங்களா இதுனா இந்த பொடுத்து தண்ணி ஊற்ற 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 பழைய தண்ணி இல்லையா உண்மையா இல்லையா அதே போல் தான் இந்த இந்த ஞானம் ஏற 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 பழைய அழுக்குகள்லாம் வெளியாகும் எல்லாத்தையும் வாமிட் பண்ணிடுவோம் நம்ம அப்போ தெளிந்த அறிவு பிறகு வந்து தெளிவான மனப்பான்மையோடு நம்ம இருக்கும் இதுதான் இந்த சுலகம் சொல்ல வருது ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா ஜெய சீம பாகவத் கிரந்தராதி கி ஸ்ரீல பிரபாதி மகாராஜ் கி கௌர் பிரிமானந்தே ஹரி ஹரி போ எனக்கு கேள்விகள் சந்தேகங்கள் 